要往前猛攻，要把达达和瓦剌都打疼了，皇上老鹰才能安然无恙。老三说：“二哥，打吧，咱们不死就是赚的。”结果我们活捉了十一个达达的王爷。突然，皇上到榆木川的时候，周围没有一个兵将是我能叫得出名字来的。我的老兄弟都战死了。那个时候，那小子在干什么？皇上，皇上，皇上，皇上，上，皇上，金恩，正安，二叔，起来说话吧。交回宫，听说你进士的消息，这是何苦呢？啊，是侄儿哪里做的不是？二叔，你生气了吗？我看你现在这个样子，我心里也不好受啊。我足不出户，很多事儿想不起来了。我再不叨咕几句，就真的忘了。可是他们不让我说话，我生气。二叔已是英雄，尽难之意，五战漠北，屡立战功，这些在大明的史书上都会记着的。就是侄儿我，也会日日铭记在心。此次叛乱。我不让史官记录，也不追责任何一个参与叛乱的人，就是为了要守住你的名节。侄儿这份苦心，难道二叔你看不见吗？你说你现在闹进食，整天吵吵嚷嚷，朝野上下一片哗然，好些人把你的话添油加醋，十倍百倍的往外传。你我是一家人，这是在看你我的笑话，看我们家的笑话。既然是家事，是时候该做个了结了。那就了结吧。啊！说，那天在葬礼上你是胡说八道，后来你心智昏聩才举兵造反。我又不会真的杀了你，你乖乖的吃饭，我给你换个干净的地方住，解除你的圈禁，送你去南京。再给你起个大园子，让你安度晚年，这岂不是更好？大侄子，要我认罪，倒也不难。二叔，请讲。我那天。在葬礼上说的那些话，是不是真的？是还是不是
。你说假话，我这辈子都不会再开口。除了这一点，别的我都答应。我就想知道个真相。我知道之后，哪怕马上去死，我也死而无憾了。事过境迁，你现在知道这些真相有什么意义？大侄子，你不懂我，你爹。先帝洪熙皇帝，庙号仁宗。我们小时候在一起，都是我护着的。那时候我们不愿意当王爷，像这样被皇上像贼一样盯着，又有什么意思？如果老头不打井南这一仗，我跟他是多好的兄弟！我进南京城那天，我就知道，我们俩早晚有一个人会死在这儿，早晚有一天会变成现在这样。可是我没想到，在这儿的人是我。也没想到你爹早死，大侄子，那些话都是老三告诉我的。你跟我说，到底是不是真的？是。我爹，他怎么说的？爷爷忧虑了几天几夜，他担心把皇位传给我，我却赢不了你。他确实有想过要把皇位传给你，在他心中。只有二叔可以稳定大局。他要怎么安排你？他打算让你在宗庙里歃血为盟，保我一家周全，送我们去南京。不会嫌弃我的是吗，二叔？该说的我都说了，当着爷爷的面认罪吧。他要安排你到南京。
，你为什么不去？我不愿意像狗一样活着，大侄子，大侄子。我也不愿意。就算你把我杀了，千刀万斩，挫骨扬灰，我都不会认罪。哎，哎，你左耳反耳！你，大侄子，你被我骗了，你还真相信了？啊，让我认罪。嘿，你好好看看爷爷，你才有罪，篡夺皇位，圈禁亲族，这八个是让你一辈子蒙羞，擦不掉了。来人！我说，你站。这世界上最锋利的刀剑，也比不过人心。啊！输给你爹，我一点都不冤。他能骗得过老头，骗我还难吗？我娘，皇上圣母亲，老三在葬礼上说的都是真的。以后啊，不用天天往这儿跑。天气不好，下雨下雪的路滑，咱不用守这个规矩。孩子最重要。我一个人在宫里也闷得慌吗？来陪太后您说说话呀，倒还好了。这孩子要能听得懂啊，那就早早的知道太后您疼他的一片心。那个自然哦。是啊是啊。这两天看见皇后了吗？还真没有，他呀，病得厉害。我去他宫里的时候，那太医都在，说他食欲不振。他这一躺下睡着了，就不愿意见人。太后，您既问起，我今天再去一趟便是。皇上今日身体不适，来跟太后告个假，说他昨晚披折子，睡得太晚。身子拘得慌，让他不要来了。跟皇上说啊，让他好好歇着。是皇上刚去汉王府了，已经承认，这下二叔把天捅出窟窿。
臣诛高遂，叩问皇上圣公安。朕是可欺之君吗？皇上，怎么了？我让你查汉王的事情，这都过去几个月了，你到底在干什么？你是整日东游西逛，还是在和什么人密谋对付我？我是一刻也没闲着呀，踩了风火轮一样。您知道我现在身份很尴尬。人家认为我是罪臣，走哪儿都躲着我，跟老二亲近的又觉得我是叛臣，拔刀砍我的心都有。所以，很多事情，头尾对不上了。现在知道要身份了，你的那些爪牙呢？皇上，你再多给我一点时间。又让朕等，你又让朕等到什么时候？我搭上了自己的身家性命，去查处自己的亲兄弟。皇上不谅解，老二知道了也不会放过我，实在有点划不来。皇上，您不相信我，另请高明吧。我是怕你犯糊涂，你帮我把这件事情办好了。被朕抚司，你不想回去，我在朝廷里给你另找一个衙门，让你供职。不想在朝中办事，你就就范，想去哪儿就去哪儿，啊！我绝不负你。是，我没时间了。他这次是把我逼上绝路了。是啊，是啊。老二真是不知死的鬼，皇上也太心急了一些。现在真的是很麻烦，今天所有的人都在传老二的事儿，这是臣的失职。孙叔，你可要好自为之。武侯到了，我们已经把他逼到墙角了。老二，我们是拿命在赌。我们就剩这点赌本了，这条命不拿来赌，拿来干什么？给皇后贺喜。给皇后贺喜。连续三天请喜脉，皇后已经龙胎暗结，推查下来，便是皇后入宫侍寝皇上的晚上。臣已禀报太后、皇上
，请皇后赴家宴，皇上和皇妃也到了。皇后又怀了龙种，祖宗有德呀！不要再一起闹事了啊！耽误传宗接代，那是不孝。娘，有些话说一遍得了，别十遍百遍的提。儿子都记住了。我跟皇后商量好了，既然孩子的名字是先帝起的，那就不变了，就叫朱祁钰。您觉得怎么样？好的很。那皇妃的孩子呢？嗯，我正要为此事向您请旨呢。这个孩子的名字，我想自己起。太后，您就允准他吧，否则呀，回去他就该跟我发火喽。<笑>这些天来，他天天在看那些古书，就想找个好看的字。嗯，是吗？那起了什么名字？我听听。我想取一个“朕”字，哪个“朕”？军事重镇的“朕”。《说文解字》上讲：“朕，伯牙也，是贵重沉稳，也是天下的根基。”嗯，合我心意。嗯，你觉得呢？很好啊，朱祁镇多谢皇上了。哎呀。奇遇奇镇，好事成双啊！可惜啊，你爹看不见了。他那么喜欢孩子的一个人，一下来了两个孙子，也不等等再走。等孩子出世了，大一些。我让他到宗庙里给爷爷磕头，谢谢仁宗皇帝赐名之恩，爷爷在天上也会高兴的。多好的事情，不能不高兴。嗯，坐下说话我失陪一会儿，怎么了？边关的事情，严重吗？不大也不小，那就快去吧。嗯。皇后安息。皇妃有身孕了，免礼。多谢皇后。你不是有话要对我说吗？这些天我来找你都不见我。到底怎么了？是不是对我有什么误会啊？咱把这些话都说清楚，我不用你这样假惺惺的对我客气。我们之间能有什么误会？你想多了，皇妃，我每天都在猜，你打算什么时候彻底的把真相告诉他？他其实好骗的。我知道你害怕，你现在肚子里已经有，不是又怀上了吗？皇上对你很好，没事。他给你的孩子取名奇镇，他亲口说的，那是天下的根基。他还有把我这个皇后放在眼里吗
，他整顿饭看过我一眼吗？说起来，倒真要感谢这个孩子，要是没有他，我都不敢想，我今天能站在这里和你见面。你到底想干什么？满意。爹娘在天上看着呢，我不管你怎么说，我都可以。但是你不能说我在害你，我是你亲姐姐，血浓于水，我关心你胜过关心我自己呀、啊。姐姐，听你这么说，我放心多了。我喜欢你，可我不喜欢这个孩子。我姑姑说过，河两岸的人心事是不一样的。歇了吧，起来说话吧。谢皇上，皇上想先听哪一件？只要是真的，哪件都行。人证物证俱在，真实无虚。一桩桩，一件件，查实有误，取我的人头。这是我。川大军的军报，这是从京城两家瓦剌人的马氏上买来的过期情报。当年太宗皇帝血战时，军报放在皇上桌上，同时也到了马哈木的手里，所以有了第五次北征大败。他们定下密约，要和马哈木联手困死老头。臣奉旨去查，也颇为吃惊。老二手握重兵，经营多年，内外勾结，层层布防。对外，马哈木往来京城是他一手安排，达达布、阿鲁泰、布良哈也与他交好。对内，皇上还记得靖难遗孤吗？流放途中选取人才。盘踞武夷山，进京行刺，背后出钱，暗中指挥的，也是他。天下多有读书人，认定建文帝是正统。老二握着这张牌，就连你爷爷，也要忌惮他三分。你爷爷灵前一张遗址，就把他多年经营的势力瓦解得干干净净。难怪他会盛怒。这些那是人干出来的事情。京城之中，宫廷之内，暗桩密集，无所不亏。三叔手下的暗桩，应该不比二叔的少吧？亏见冤狱者，为大不祥。皇上，这件事办完。愿其残生。三叔莫急，你先随我去与二叔当面对质。家里的佣人都打发走了。
皇上兴许要到后半夜才到。孩子都睡着了。斩草不除根，春风吹又生。我赢。他若是我赢了，太子一家，我也断然不会放过一击一拳。皇上，紧急军报。等我回来再议。皇上，皇上，你要去哪儿？皇上，皇上，紧急军情，瓦剌部入侵，请皇上移驾。带兵的是马哈木，太宗皇帝的四弟。皇上，简除羽翼，再攻其心。你们四位随我来。家受辱，外敌入侵，那我就是大将。喜风口这一仗，我去。啊，皇上，皇上，你怎么可以轻动呢？你登基的时候说过，绝不学太宗皇帝亲征。是啊，可现在是他马哈木打到我家门口来了。君王死社稷。天经地义，这是新朝的第一仗，是我立足的根本，只许胜不许败，天大的事情都得先放一放。话虽不错，不过现在朝中都是内忧外困，京城还是需要有人主持大局的呀。那就请杨阁老代为主持。这好了，此事就这么定了。护士的事情。是爷爷当年钦定的。他老人家一直盼着长城内外大家和好，永享太平，可偏偏有人念念不忘要跨过长城侵略中原。好，爷爷把他们打疼了，我要把他们打服，彻底铲除。对国家，对太宗皇帝，我也算有个交代了。登如是也。臣妾胡善祥，给皇上请安。朕说过多少次了，你有孕在身就不必行礼，就是不听。南阳诸国上供了不少好的燕窝，我让御膳房收拾干净了，每日给你送。谢皇上赏赐。好，我就当你是替我儿子谢我，这个礼我受了。臣妾能有今天，一切都是皇上所赐。嗯。啊，过来坐。
，你是皇后，要做好母仪天下的榜样，不要整日忧心忡忡的，这样对孩子不好。朕平日里陪你陪的少。那是因为朝廷里千头万绪，好些事情还没理顺。你呢，在这偌大的皇宫里，连个说话的人都没有。之前冒失，丢了一个，老天爷看你可怜，又赏你一个。你可得把这孩子看护好。我一定视这孩子如命一般。加以爱护。最近变官不太平，朕要御驾亲征。若是宫里有什么照顾你照顾的不如你意的，你就给朕递折子。你只需多多开怀畅意，没有人难为你。难为你，那就是在委屈朕的儿子。朕断不能饶他。谨遵皇上圣谕。公主、帝后二圣如意吉祥，安康顺意。奉天承运皇帝诏曰：朕以充陵，随太宗皇帝亲征，已三十年矣。五次北征，三离学亭，唯愿与各族共享太平。然有敌求，野心不已，欲犯我华夏，蹂躏苍生。朕决意亲征。汉王朱高煦久在军中，唯我朝宿将。于国难之时，解除圈禁，备用军机。赏赐太宗皇帝旧传金甲、玉扳指，大小东珠五十斗，鲜罗香料十斤。愿以天下为己任。同心戮力，以治太平。钦此。臣妾感激涕零，临旨谢恩。我去看看王爷身体好些没有，让他出来给皇上磕头。皇上吩咐了，汉王身体不好，就不必谢恩了，慢慢调养就是了。那那等王爷好些了，让他入宫觐见，去拜谢皇上。王妃，边关战事甚紧，皇上走得匆忙，此刻间，他是已经出宫了。今时与往日不同了。嗯，还有两个孩子没出生呢。皇上，看在这孩子的份上，你这一去，可一定得保重。你也不想我御驾亲征？你知道的，如果我是个男人，我就跟你一同去。只可惜，我是个女人，只能送行了。刚才我去趟太后宫里
，没说几句他就不高兴了。幸亏我溜得快，要不然又是一顿数落。无需担心，我告诉他，我正是因为有了儿子，才更要为他们去打这一仗，省得将来被儿孙嘲笑，那滋味可不好受啊。其实很多人都反对你亲征，太后啊。他那是觉得现在流言四起，内忧外患，这才想留你在宫里，留在北京。嗯，不过是群鸭造林罢了。那你告诉我，我若真的留在京城里，又能有什么用呢？我想。为儿子求一句话，请皇上为他留一句训诫。你是怕朕一去不回？心。